ஏன் இனிய தமிழ் மக்களே உலகில் மனித பதிவுகளில் இந்த நூற்றாண்டின் வரலாற்றில் அழிக்க முடியாத ஒரு மிகப்பெரிய மனிதநேய பதிவு அப்துல் கலாம் உலகின் தேச வரை வரைபடங்களில் தேசங்கள் எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு முக்கியம் மனித நேசங்களில் வாழ்ந்து முடிந்த அப்துல் கலாமினுடைய பெயர் ஒரு மனிதன் பிறக்கலாம் வளரலாம் மறையலாம் ஆனால் மனிதனுக்கு ஒரு வரலாறு வேண்டும் அந்த வரலாற்றில் அந்த மனிதன் இந்த உலகுக்கு என்ன செய்தான் என்கின்ற ஒரு நியாயம் வேண்டும் பிறந்த பிறப்புக்கு சரியான ஒரு மரியாதையோடு வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு மிகுந்த மரியாதையோடும் இந்த பூமிக்கு சரியான அர்த்தத்தோடும் வாழ்ந்து முடித்தவர் அப்துல் கலாம் மிக எளிமையான மனிதன் ஒரு அறிவாளிக்கு தலையிலே கர்வம் வேண்டும் ஒரு வித்தைக்காரனுக்கு கர்வம் வேண்டும் ஆனால் மிகச்சிறந்த ஒரு விஞ்ஞான நுணுக்கம் கொண்ட ஒரு மனிதன் எந்த விதமான தலையில் கர்வங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் மிக சாதாரணமாக ராமேஸ்வரத்தில் எப்படி எளிய குடும்பத்தில் பிறந்தாரோ அந்த குடும்பத்தில் பிறந்த அந்த குணநலங்கள் எதுவும் மாறாமல் கடைசி வரை தான் வளர்ந்து இந்திய ஜனாதிபதியாக கூட தன்னை ஒரு ஜனாதிபதியாக நினைத்து கொள்ளாமல் ஒரு ராமேஸ்வரர் பிறந்த ஒரு சாதாரண மனிதனாகவே தன்னை வைத்து கொண்டார் ஆனால் அறிவிலும் அவருடைய ஆற்றலிலும் அவருடைய தொண்டிலும் உலகுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய விஞ்ஞான மேதை உலகுக்கு மிகப்பெரிய சாதனை செய்து முடித்தவன் இந்தியாவுக்கு மட்டும் இது வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் ஒரு மனிதனுடைய மறைவு அந்த தேசத்திற்கு மட்டும்தான் வருத்தமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த மனிதனுடைய மறைவு உலகுக்கே வருத்தம் தரக்கூடியது ஏன்னால் உலகில் மிகப்பெரிய விஞ்ஞான சாதனை செய்து முடித்த மனிதன் அது மட்டும் இல்லை அப்துல் கலாம் பெயரில் தான் அப்துல் கலாம் மதம் சார்ந்து அவர் நின்றதில்லை மனித நேயம் சார்ந்து நின்றான் பெயரில் மட்டுமே அப்துல் கலாமாக இருந்து கொண்டு மதம் தவிர்த்து மொழி தவிர்த்து இனம் தவிர்த்து உலகத்திற்கு ஒரு புதி மனிதனாக இருந்தார் ஆகையினால் தான் இன்றளவும் மக்கள் அவரை நேசித்து கொண்டிருக்கிறோம் அவருடைய மறைவு என்பது ஸ்தூல சரீரம்தான் ஆனால் அவருடைய சாதனை மிகப்பெரிய பதிவு அது வாழ்க்கை வரலாற்றில் இந்த பூமி இருக்கின்ற வரையில் அவருக்கு மறைவு கிடையாது ஏனென்றால் அப்துல் கலாம் அந்த பதிவு எனக்கு தெரிஞ்சு மிகப்பெரிய ஆற்றல் படைத்து விழுந்திருக்கிறார்கள் ஒரு பள்ளி மாணவர்கள் சிறுவர்கள் வியாபாரிகள் அரசியல்வாதிகள் இலக்கியவாதிகள் ஒன்று சேர்ந்து எல்லோருமே ஆஹா என்று வியந்து பார்த்த ஒரு மனிதன் நான் ஏன்னா அரசியல் கட்சியாக இருந்தால் அந்த அரசியல் கட்சி சார்ந்த அன்பர்கள் அவருக்கு விசுவாசமாக இருப்பார்கள் கல்வி சார்ந்தவர்கள் ஒரு பெரிய பேராசிரியராக இருந்திருக்கலாம் ஒரு பேராசிரியராக இருந்து வந்தார் அனைத்து மக்களும் ஒரு சேர ஒரே புள்ளியில் பாராட்டி பெருமை பெற்ற ஒரு மனிதர் அப்துல் கலாம் அது எனக்கு என்ன பெருமைன்னா ஒரு ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு பிறந்து சாதாரண மனிதன் இமயத்தை வென்றான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது சரித்திர வரலாற்றில் இமயம் கொண்டான் வரமுன்னெலாம் பேசுவோம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சாதாரண ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்து இமயத்தை வென்று ஜெயித்து இமயத்துக்கு வெளியே போய் உலகம் முழுவதும் அப்துல் கலாமை பேச வைத்த ஒரு பெரும் ஆத்மம் அவருடைய மறைவுங்கிறது இந்தியாவுக்கு மட்டும் நஷ்டம் இல்லை அவ்வளோத்துக்கே நஷ்டம் பட் பதிவுகள் இருக்கிறது அதை வைத்து நம்ம போவோம் எனக்கு தெரிந்து நேரு அவர்கள் தான் அதாவது குழந்தைகளுடைய நேரு மாமான்னு சொல்லுவோம் குழந்தைகள் மீது அவ்வளோ பிரியம் ரோஜா பூவை எவ்வளோ நேசித்தாரோ அவ்வளோ குழந்தைகள் நேசித்தார் அதற்கு பின்னால் ரோஜா பூவை தன் சட்டையில் வைத்து கொள்ளவே தவிர 
மற்ற விஷயங்களில் அப்துல் கலாம் நேருவுக்கு அப்புறம் குழந்தைகளை நேசித்தவன் தூர ஒரு வெளிச்சம் தெரிகிறது அந்த வெளிச்சத்திற்கு முன்னோக்கி போக வேண்டியது இளைஞர்கள் ஸோ கனவு காணுங்கள் ட்ரீம்னா ஏதோ இந்த உட்கார்ந்து கனவு தூர தூர தொலைநோக்கு பார்வையோடு ஒரு கனவு காணுங்கள் நீங்கள் யாராக வேண்டும் உங்களுக்கு பின் இந்த சமூகம் என்னவாக வேண்டும் என்பதில் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு கனவு காணுங்கள் என்று சொன்னார் இன்னைக்கு அந்த வார்த்தை கனவு காணுங்கள்ன்ற ஒரு சாதாரண வார்த்தை உலகம் பூரா பரவிச்சு பிகாஸ் ஆஃப் அப்துல் கலாம் ஏதோ கனவு காணுங்கள் சும்மா சொல்லலை ஸோ சச்ச வெரிபிக் ஆத்மா நம்ம வீட்டுக்கு போயிட்டார் பட் அப்படி எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு பெருமை வாழ்நாள் எவ்வளோ விருதுகள் வாங்கியிருக்கிறேன் ஏழு நேஷ்னல் அவார்ட் ஸ்டேட் அவார்ட்ஸ் இந்த இது லயன்ஸு க இது ஏதோ சொல்லுவாங்க இந்த மக்கள் கொடுத்த அவார்ட் எனக்கு இல்லை ஐ எம் லக்கி மேன் பத்மஸ்ரீ விருதை அப்துல் கலாம் கொடுக்க நான் வாங்கியிருக்கிறேன் அதான் எனக்கு ரொம்ப பெருமை அது மட்டும் இல்லை அப்துல் கலாமுக்கு என்னுடைய திரையுலக வாழ்க்கை தெரியுமோ தெரியாதோ என்று நான் நினச்சிட்டு அவர்கிட்ட கொடுத்து ரொம்ப சிரிக்கேன் மெல்ல கூப்பிட்டு அவ்வளோ பெரிய சபையில் காதில் சொன்னார் உங்கள் படங்களையெல்லாம் நான் ரொம்ப பார்த்துருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதை காட்டிலும் வாழ்க்கையில் எனக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியமில்லை அந்த மனிதன் மறைந்து விட்டார் என்று நினைக்கவில்லை நம்முடைய இதயங்களிலெல்லாம் நிறைந்து நிற்கிறார் என்று நான் கருதுகிறேன் 